Y puedes encontrar paquetes, promociones y especialidades. Nos encontramos en la avenida Pablo Silva García, 176 a 300 metros del Ángel de la Independencia. Tenemos servicio a domicilio 312-690-7877. mi gente de Colima, nos vemos este 9 de noviembre en el Casino de la Feria a partir de las 8 de la noche, no se lo puede perder acompáñenme por favor a la Feria de Todos los Santos 9 de noviembre, toda mi gente de Colima, ahí nos vemos Advertir que el que se quiera ir, también que se vaya ¿eh? La puerta está abierta La puerta está grande y está abierta. O sea, que del pues dinero... Esos es centavos, esos centavos. Esos centavos, que es de nosotros, que no es del gobierno. Cámbiate de, cortito, de colonia, eh. mira. Cámbiate de colonia, 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 mira.
El que y son para mañana. Que... Oye, el que va diciendo ¿Sí? para mañana. El que lo piensa que... pasa por su boleto, ya ven. <risa> Viene por sus boletos, que sí. eh, así quiera. Que uno, dos, tres, con mucho gusto. Sí, 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 sí. sí. Ramón. Sí, sí, déjame eh, permitirme presentar a nuestro invitado el día de hoy. Tenemos al licenciado Fernando Mendoza Padilla, él es director del Instituto Colimense del Deporte, que con motivo de la feria y. Con chavalones y toda la feria. Ya se acordó de que han tenido demasiadas actividades y bueno, sí, sí, pues, sí, sí pero que la gracias. paralimpiada y luego que, que la feria y bueno, no ha parado. Pero Oye, sí. este año ha estado sabroso y movido, muy deportivo. La verdad es que qué? sí, ha, ha habido bastante actividad, digo, es una dinámica que se trae de parte del gobierno del estado, eh, la paralimpiada que fue un evento importante a nivel nacional, sí. que es el segundo evento más importante en el sistema nacional de competencias sí. de la CONADE, y pues bueno, no tanto por la cantidad de personas, sino por lo que representa claro. el tipo de evento, que es un evento para deportistas con discapacidad y que de ahí salen los seleccionados o los selectivos que van a los diferentes Juegos Internacionales. Y el otro pues es la Olimpiada Nacional, que van a los Juegos del Deporte Convencional también. Y creo que dejó un buen sabor de boca, ¿no? Porque tuvo varios sí. premios... Vaya, el esfuerzo, el, el estímulo, la, la dinámica. Que la verdad que, que muchas instituciones se sumaron para que esto fuera posible. La Universidad de Colima, de parte del rector, de la señora Alicia, el DIF estatal, este, el INCODIS, este, Paco Pérez, Mayren Polanco, eh, Seidur también, este, toda la cuya de Sánchez, Sánchez Romo. Este, diferentes dependencias e instituciones que se sumaron y pues bueno, eso nos dio que, que pudiéramos tener un evento, un bonito evento. Eh, no es por decirlo aquí, pero bueno, nos comentan que algunos directores de institutos de otros estados y la misma CONADE, pues están viendo a ver si el próximo año dicen por ahí podemos repetir. Ah, ya les pero bueno, eh, este, eh, ya me queremos mejor buscar otro tipo de eventos como es el, los Juegos Escolares, que son ah, un evento bueno. donde pues esta vez vinieron 4000 imagínense, si se dan los Juegos Escolares estamos hablando que son entre 5500 y 6000 entre deportistas, entrenadores y delegados una semana y 5.500 o 6.000 la siguiente semana. O sea, 15 todos días, comen. Todos. Sí. Mañana, tarde y noche. Y tienen que dormir en algún lugar. Tienen que dormir. Entonces, Se habría, trasladan en taxi. Habría ¿no? una importante derrama económica, no? un evento muy importante que tendríamos que llevar Colima y Manzanillo. Exacto. Ya se recordará usted, estamos en Perchero y ya sabe que aquí le cuelga usted lo que quiera. Quiere preguntarnos algo con muchísimo gusto. Fernando Mendoza está listísimo para cualquier tipo de pregunta. Así es. Sí, él está preso aquí para lo que le quieran pegar, mire. Usted no, hable. Pegar, no, pegar, no. Cuélguele, cuélguele, no le pegue. Usted no, cuélguele, 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 cuélguele lo que Sí, recuerde que ese es un programa de usted y para usted, donde usted es el que hace este programa. Nosotros nada más le damos lectura a todo lo que nos están compartiendo. Y bueno, eh, licenciado, el día de ayer, con motivo de la feria, bueno, sí. no nada más ayer, todas las semanas de que iniciaron los festejos, ha habido demasiada actividad. ¿Qué ha habido? 24 eventos deportivos, este, esta semana o este fin de semana fueron 12, 12 los que se llevaron a cabo, este, entre mencionarte algunos, lo que es el, el, el evento regional de golf, con una muy buena sí. participación en el club de golf Colima, este, el evento nacional de invitación de voleibol, es histórico, 104 equipos vinieron de ocho bueno, estados de la república, entonces pues también hay mucha programa en ese sentido, Mucho movimiento. Este, este trabajo coordinado este, entre el instituto de ferias con Petronilo Vázquez, eh, instrucciones de nuestro gobernador José Ignacio Peralta y pues bueno el propio instituto del deporte para llevar a cabo estos eventos. También estuvo el torneo de fútbol de la diversidad, eh, un sí, tema también. de inclusión también. Sí que se llevó a cabo en la unidad deportiva Gustavo, ahí estamos, estamos viendo, viendo la, la previa, de, la, previa a la final. Ese de la inclusión, Ajá, inclusión de, la este, de la comunidad lésbico gay, este está el equipo de muñecas de la mafia, los amarillos, y el Ajá. otro es un equipo de la Ciudad de México. No, la, de blusa, la de blusa blanca, no, ¿eres tú? Eh, no, 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 Está la directora también de, de, del Ayuntamiento de Deportes, del Ayuntamiento de, de, de Armería, armería sí. este, el encargado Esta de deportes. Esta actividad fue en Armería, ¿verdad? Esa fue en Armería, ayer la, la final, Ajá. ahí se llevó a cabo en la unidad de Griselda Álvarez, y pues bueno, este, chicos que juegan muy bien al fútbol, y pues bueno, este, nosotros apoyando este tipo de expresiones, que son instrucciones que tenemos claro. para llevarlas a cabo. No, ¿y, y, ¿Y quién ganó? Este, por ahí el, el equipo del Estado. Ajá. ¿sí? Exacto. Y pues bueno, un muy buen, muy buen partido el que dieron, este un calorón endemoniado. Ah, no, no me digas eso. <risa> si aquí ya nos andan más, me que, que 
Algo que, que ha llamado la atención es precisamente que en el festejo anual de la feria no se concentraron las actividades nada más en la capital, sino que las sacaron a los distintos municipios. ¿no? Sí. Ese es el caso de Armería y hubo otro. Ahí ¿no? Piedra Lisa, eh, el fútbol social, el fútbol este, de street soccer, de la calle a la cancha se llama, es una canchita que nos presta prevención del delito, uh -huh. que es de parte de Pati Vitórica y de Gabriel de C4. Este, llevamos a cabo ahí alrededor de 22 equipos que participaron de las diferentes colonias con diferentes problemáticas sociales también y pues bueno el organizador Iván Ocon que es el organizador de este tipo de eventos y nosotros coordinándonos con, Ay, que con le ellos encanta no le encanta ese tema es, es, este, es un gusta. punto plural de <risa> aparte es uno de nuestros seguidores aquí más así ¿eh? hay que mandar un, ah, un saludo, 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 saludo Iván para ti sí. que estamos presentando <risa> con mucho gusto y hoy no se ha reportado, fíjate, hoy, hoy no se ha reportado. Debe estar trabajando, no. seguramente. A ver, ¿quién se reportó? No, 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 estamos recibiendo ahorita los contactos que se están Y bueno, tam también este, vimos también el tema de Cachibol, que ese fue la semana pasada. Eh, vinieron 34 equipos, también de diferentes estados de la República, de la Asociación Movimiento y Vida. Es ese, ¿no? sabían, ese estuvo Paulina Brizuela encargada esta semana, yo esta semana salí fuera del estado. Y pues bueno, también una muy buena participación, María Ábalos también ahí del DIF estatal, este, Paulina ahí está en medio con el, ese es el perrito que usamos como mascota de Ajá. la Paralimpiada, Así es. y este, pues todos los participantes de este evento que fue la primera semana Maestro también. Valentín, Arriola. Valentín, Arriola, sí. No, Raja. No, Raja, ese, es, ese es de los principales, de no principales promotores ahí del, del cachibol. Exacto. Y pues bueno, los equipos de Colima se llevaron buenos triunfos. Buena, buenos buena, triunfos buena. ¿Qué tienen sí. para, para estos días de, de última para semana? Que resta. Resta. Última cerrar. semana nos queda el tenis Hoy el lunes Hoy el lunes, sí, el tenis Bueno, platicarles de la lucha libre también Que ah, estuvo, sí. estuvo en la feria este Lo que fue el, el sábado pasado Con un lleno total La verdad que una pues muy buena participación del uh -huh. público Hoy donde lo hicieron No en el, en el, en el Teatro del Caballo Que ajá, anteriormente ajá. se hacía Este... Pues representaba que estuviera un poquito ah, escondido. Ah, esto fue en el centro de Eso fue exactamente la feria, ¿eh? en el centro el de la feria. Central, ¿eh? Pasillo central. El explanada. Y la verdad que una muy buena participación. El público se fue con un muy buen sabor de boca. Luchadores totalmente locales, ¿sí? Escuela este, del Delfín Azul, este, por una parte. Y la otra escuela de luchadores unidas también de Colima, este, de parte también del payaso, Man. del payaso Men. Ah, ¿no? está bien. Un, no, saludo, sí, 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 sí. un sí. saludo para el payaso Men, que sí. definitivo se le hizo. ¿Te acuerdas cómo sí, ha estado? Sí, sí. ¿De ¿Cuándo? ¿Cuándo va a haber lucha? Sí, bueno, y, y hoy los unimos, hoy, este, pues, se coordinaron, porque pues la verdad es que nos hacía falta ese tipo de, de convivencia. Sí, cómo no. Y pues bueno, se, se llevó a cabo ahí la... la había un luchador de la América, por cierto, ahí que quién sabe cómo le fue. <risa> Oye, pero no te veo, Jesús. No, no pues tú estás enmascarado. Ah, es eso. Es <risa> oh, no, no, el listillo, el muchacho. Oh, muy bien, muy bien. Pues sí. Y eso, bueno, eso fue el sábado. Eso fue el sábado. A ver, última semana. Última este, semana. ¿Qué tenemos? Nos queda lo que es la Olimpiada de los Bebés que es el próximo viernes, que es un evento donde hay niños y niñas de diferentes guarderías uh -huh. e instancias infantiles, desde los 6 hasta los 60 meses. Participan en gateo, participan en relevos, carreras, y pues bueno, es un evento donde pues, la familia, los papás, las mamás, los abuelos, no, se divierten, niños, más, se divierten que, que más, que, más que los niños, la verdad. Echando por las, es un evento donde está llena eh, la tribuna de la unidad deportiva. Es al interior del. del... Es al interior, entonces invitarlos este próximo viernes 10 a las 5 de la tarde en la pista de atletismo de la unidad Morelos. Ahí va a estar llevándose a cabo esta Olimpiada de los Bebés, que la verdad les gusta mucho. Hay que registrarse, quien eh, quiera, ¿cómo le hacen? No, ya, ya mañana tenemos la reunión previa donde entregamos toda la información que lo que se trabajó anteriormente y pues bueno ya las instancias infantiles y las guarderías ya tienen toda la información entonces ya está todo totalmente programado si en su estancia infantil o guardería como le quiera decir no le ha dicho nada dígale que usted ya le dijo Fernando Mendoza que vaya inscriban ahí y que no se hagan guajes y vayan porque todo, todo, bueno, y todavía se pueden inscribir con su guardería y con su instancia para ti. No, ya deben de haber entregado los listados. Ya, se bueno, supone. Sí. Que ya. Bueno, ya. esperemos que sí. 
Si no, pues ahí nos vemos el viernes 5 de la tarde. Así viernes 5 de la tarde, vale la pena el evento. Ah, Quiero verlo, muy deportivo. bonito el evento, la verdad. No, se divierte usted evento. como enano, ¿eh? Definición. Sí. Vale la pena que el niño, usted le dice que va a correr para allá y él se viene eh, para otro pues, lado. Sí, cosa. Es de las que no acaba usted no. de decirla. Tenemos también un encuentro regional de boxeo amateur, este en el Centro de Fuerza y Combate de la Unidad Morelos. Uh -huh. Llevaremos a cabo también por primera vez, eh, gracias a, al gran apoyo de Petronilo. Un evento de físico, constructivismo y fitness, que son los, los fuertotes y las muchachas los guapotas. ¿Sí? Eso será en el teatro. Musculosos. Así es. Uh -huh. Teatro del Pueblo. Este, invitarlos el sábado 11 a partir de las 8 de la noche. Eh, la verdad que también es un buen espectáculo para que vayan a presenciar. Sí. Estos cuerpos tan trabajados y tan hermosos que tienen. No, y a lo mejor le da gana, ¿no? A la gente dice, sí. ay, mira, a partir de mañana... <risa> me voy a poner eh, igual. Eh, me voy. Bueno, a partir de mañana eh, prometo que en ocho días voy al gimnasio. Hijo, entiendo, ya viene la esposa. Mejor me cierro tantito. Pero, ¿Eh? el año, el año. <risa> No, vale la pena. ¿Ese va a ser él? Ese, el sábado. sábado 11 a las 8 de la noche. Un día antes de que termine la feria. Un día. Está perfecto. Y estaremos cerrando lo que es el domingo con tres eventos. este Un tenis de mesa, un evento torneo estatal, un torneo estatal también de ajedrez y un torneo regional de taekwondo. ¿Eso es dónde van a ser? Eh, el taekwondo será en la unidad deportiva Morelos, este domingo 11, domingo, perdón, 12, este, a partir de las 9 de la mañana. Bueno, ahí está ya. Y el domingo 12 este, también tendremos lo del tenis de mesa a partir de las 10 de la mañana en el gimnasio Hilda Ceballos y el ajedrez en el portal Morelos a partir también del domingo 12 a partir de las 9 de la mañana. Perfecto. Ahí ya está. cerramos con los 24 eventos deportivos de la feria. Excelente. Pues este, este año se, se fueron de, de calle, ¿no? Porque yo no recuerdo el año pasado que hubiera sido tantos. Normalmente se programan esta cantidad de, de eventos, este, algunos pues hay más este, participación, otros menos, pero bueno, yo creo que este año también se les dio más este, public, publicidad y ah. también este, pues participaron más personas también y por lo tanto también impacta más. Eh, una actividad que, que había venido siendo tradición en la feria era el ciclismo y el medio maratón, ¿lo tuvieron? Tuvimos el ciclismo, Ajá. tuvimos también el cuyutlanazo, Ajá. ¿sí? Este, lo que fue este este fin de semana, el ciclismo, lo de este, Cachano, Ajá. el doctor Cachano Cepeda, que se llevó en el tercer anillo periférico, ah, este, sí, sí, también sí, con sí. buena prestación. Ah, sí, me acordé de ustedes. Sí, no, solamente, no, no, oye, eran las 3 de la tarde, no se quitaban, no la preguen. Qué barbaridad, el fin. Pero, Puras, no sé qué, ¿eh? Ajá. Sí, bueno, y, ¿Quién ganó? Bueno, felicitar. son diferentes categorías. Ah, debe, debe, bueno, como tiene ahí la. No, no bueno, <risa> es, es fueron diferentes. Y bueno, las categorías que dan de Olimpiada sirve este para fogueo para nuestros deportistas de, de la Olimpiada Nacional, ¿verdad? Bueno. Y pues el Cuyutlanazo con una pues muy buena participación, pero bueno, con una este, pues mala noticia también. Lamentable, sucede, lamentable, lamentable que pues, la, lamentable. la intolerancia haya llegado a, a otro tipo de nivel y pues generó un lamentable. Y no, no incidente, no. accidente, tampoco, tampoco, una tragedia. Así es, porque sí. murió una persona, ¿eh? Y dos. dos se quedaron heridos. Murió uno y dos, dos heridos. Creo que al revés, ¿no? Murieron dos y un herido. No, ¿eh? un, uno murió un muerto, dos heridos. y dos heridos. Así fue el cuyutlanazo. Y pues lamentable que pues haya quien no, no le parece este tipo de, de situaciones. Pero finalmente pues se cumplió lo, el programa, ¿no? Sí, la verdad que se cumplió con el programa. Ayer hablé con el organizador, con Rafa Ramos. Este, me comentaba pues que todo bien, a excepción pues de esta situación que, que se sucedió tan lamentable. Pues bueno, este, pues es algo que está fuera de nuestro alcance también en ese sentido. Pues, sí. pues bueno, esperamos que se tenga no, pronta resigna resignación este, para, este, para este, la familia de este chico. Sí, pues sí. sí, que era un deportista, ¿no? Entonces, sí. dice que era futbolista. Que tenía... Sí, así es. Bueno, eh, bueno si me permiten, les, eh, le damos la bienvenida aquí a los que están siguiendo esta transmisión. Eh, Edwin Martínez, Daniel Gutiérrez, Marta Estrada, eh, Rosy Milanés, Isa Ruiz, Oscar Cortés, María Luisa Ramírez Magaña, Irma Patricia Rodríguez González, Cunes Ramón dice, yo quiero boletos. ¿De cuál Entonces, quieres? De eh, Lalo Mora y de, ahí de, los hay, de hay, hay para escoger de Lalo Mora. Eh, la leyenda pues del que, norte que se comunique por inbox ¿no? para que les diga de cuál quieres y al mismo tiempo para, para mañana el Lalo Mora para mañana sí. el Lalo Mora 
Y los recoditos para el domingo. En la clausura del recodito. En la cla exactamente en la clausura, así que 9 de la y noche también, en la también, de la feria. Eh, le invitamos a Edu Urtien y Ochoa, que también nos dice que quiere boletos. Ah, o sea, que nos manden un inbox, por favor. Y, y aquí te los apartamos digan, con mucho gusto. Que nos digan a cuál evento es el que quieren irse, el de mañana o el del domingo. ¿Y cuántos quieres? Pues, ¿Hasta cuánto les podemos dar? Dos, pues, dos por parte. Dos. Base doble. Base doble. Para cada persona que nos diga, yo quiero. Víctor Manuel Espericueta Amarilla dice, excelente, Fernando, felicidades a todo tu equipo y personal de Arinjode, éxito en cada proyecto, ya todo el voleibol mexicano esperando el tour de playa de noviembre 24-26, será un eventazo, muy bien organizado, saludos, eh, Mimita Ponce de Martínez, saludos, bonita entrevista, gracias, saludos, eh, Edu Urquengi Ochoa dice que él quiere los boletos para el domingo, ah, bueno, está. Perfecto. Listo, ya tenemos aquí entonces, los del domingo listos para ti. Sí, entonces, de cualquier manera, te invitamos a que nos mandes un mensaje por inbox para que se ponga de acuerdo a qué horas vas a pasar a recogerlos y con mucho gusto. Eh, Jesús Gutiérrez Alvarado, excelente, licenciado Fernando Mendoza, muy buena labor del ICODE, sí, felicidades. Gracias. Eh, nuestro amigo, colega Francisco Espíritu, está siguiendo esta transmisión, qué bueno. Muy bien. ¿Sí? <risa> Ánimo, Panchito. Mi alumno. Ah, sí, le dio clases. Eh, También bueno, Felipe, Felipe Moreno Cortés intentamos. está siguiendo esta transmisión. Gracias a todos ustedes. Eh, yo, yo estoy viendo, Fernando, sí. eh, este año, aparte de lo de la feria, has tenido un montón de eventos. Yo veo premiaciones eh, muy, muy frecuentes. Eh, ¿Qué ha llamado la atención a los colimenses? ¿Qué es lo que está ocupando Colima? Pues para meternos más al deporte y empezar a ver que en las colonias ya se pelean por el balón de voleibol, por el de fútbol, por el de básquetbol para ir a cascarear, eh, cómo están nuestras canchas deportivas, cómo está la situación en Colima, pues para hablar de otra cosa que no sea delincuencia, que no sean balaceras, que no sean muchachos drogándose, ¿qué hay para Colima? Mira, primero comentarte que con la venta del avión este, se rehabilitaron 65 espacios deportivos. Ya se rehabilitaron. Ya se rehabilitaron. Esos espacios, pues por supuesto que son espacios que anteriormente estaban en malas condiciones, se prestaban a este tipo de cuestiones donde los muchachos, en lugar de ir a hacer deporte, pues hacían otro tipo de, de situaciones que no este, abonaban pues a la convivencia, a la cultura física también y pues a la disciplina del deporte, ¿verdad? Y pues bueno, nosotros como gobierno del Estado, pues estamos este, aportándole y apostándole al tema del deporte social. Este, con promotorías deportivas que están trabajando las diferentes canchas de los este, pues, canchas se puede decir de usos múltiples sí, de los sí, municipios, la mayoría, sí. de la mayoría y también este, el tema de ligas deportivas tenemos este, hoy por hoy 90, cerca de 90 ligas deportivas mira, ahí, ahí de espérate, nada más eh, de, espérame, espérame, bájale, bájale tantitito está viendo, oye, pues de los 65 mm. no están platicados no, si no está por escrito sí. eh, por ejemplo la rehabilitación de la cancha de fútbol en la Albarrada Indeco, eh, en Barrio Alto aunque no son los, los municipios no dice es el estado de Colima ahí es Colima este, y, y la, la Albarrada Barrio es Alto, Colima, Colima Albarrada, eh, Albarrada. Barrio Alto me imagino es Comala no, no, no. no. es aquí es aquí en, es, es, este, es, también en Colima, Colima. Sí. O se pone el tianguis. Ah, pues sí, sí. Sí. No, se pone el tianguis acá cerca del antiguo hospital. Sí. Sí. Todo es Colima. Ah, sí. correcto. No, pues son muchos. Moralete. Sí, son muchos espacios los que se rehabilitaron con, con la venta de este, de este avión. Independientemente de eso, también el tema de la unidad deportiva Morelos, que todavía no está terminada, este, está aproximadamente un 80%. Y hay espacios que que se están utilizando. Falta algunos espacios todavía por, A ver, ¿cuál por este terminar. Padre? Eh, los que faltan por terminar es el, el auditorio multifuncional, uh -huh. un auditorio el muy, techado, muy grande el, para dos mil personas, falta el techado, el piso y el tema de, de los baños, ¿no? Eh, falta la trotapista, que aunque se hizo la trotapista para la para limpiada, pero fue un trabajo muy rápido que estamos esperando que terminara el temporal de lluvias para hacerlo ya y quedar en buenas condiciones, ¿no? Lo que es el piso de las canchas de front tenis también que también estábamos esperando que terminara la temporada de lluvias para que pues empiecen a hacer esos trabajos. El cercado de lo que es la unidad deportiva, que también le hace falta cambiarlo, y losas eh, de las banquetas que están en, en malas condiciones, ¿verdad? Y pues bueno, las oficinas que va a albergar el Instituto Colimense del Deporte después de muchísimo tiempo, 
a la entrada de la unidad deportiva Morelos. O sea, ya, ya no, ¿dónde estaremos? Ya no estaremos ahí rentando, hoy esperemos que, que pronto pues pueda estar terminado para que las oficinas se trasladen ahí a la unidad de Morelos. Esos son los espacios que hacen falta. Este, es noviembre, estamos noviembre. a 6 de noviembre ya. Así es. ¿Y si ajusta de aquí a diciembre? Esperemos que sí. ¿Se vienen las posadas? No, <risa> no, 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 pues, no. ¿Y los centavos van a dejar? Este, se está trabajando ya con el secretario de Finanzas, con el secretario de Seidur, para que eso se lleve a cabo. Bueno, pues ahí está la buena noticia. Usted, en su municipio, ¿Le arreglaron la cancha o no la arreglaron? Ahí en los municipios también fue, ¿no? Sí, todo. Sí, en los municipios. ¿Cuánto municipio fue? Pero me va a ver, Minatitlán, ¿te acuerdas de alguno? 65, creo que la isla de los mangos en, en, ¿En, en Minatitlán. Sí. ¿Qué es? ¿En la en mera cabecera municipal? Eh, en la cabecera y también la cancha de usos múltiples ahí de la, de la cabecera. De la cabecera municipal. Sí. Ahí está. Esa es la unidad deportiva. La unidad. ¿verdad? Así va a quedar. Diamante, sí. ¿eh? El diamante del béisbol. Ese es pasto sintético. Oye, para el amigo que, que sí, le encantaba el béisbol. Sí, sí, sí. sí. Ahí no, está, ya. ¿Ya, ¿Ya se usa? Ya se usa. Ah, Rodríguez se usa Rey. para béisbol y para softball. Sí. Este, ah, pues ahí juega ahí. jugar Rodríguez Rey. Sí, sí. sí. Ahí le juega softball. Ahí Oye, la, la alberca. Es, es esa que está ahí, ahí está, o es la de la, la, la parte superior. No, que es la de la universidad. Ah, es la de la universidad. Sí, sí, sí. Ah, es, entonces la, me cambié la foto. Este la, 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 no, esa es la otra, la otra. No está hacia este lado. Está hacia el lado. Derecho de la pantalla. Bien, no, no fuerte. Que... Viene, viene, viene. Acá, viene, 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 viene. Acá, acá está. Acá está. ¿Estas canchas de qué son? Eh? Son de, de tenis, tenis, las dos que también se rehabilitaron. Y pues bueno, ahí falta todavía las de canchas de Ya sé que sí, las, las canchas de tenis ya estaban como la prolongación de la calle. No, más o menos. ¿eh? Más o menos así. <risa> ya no, no daba suena. Ya quedaron bien. Ya quedaron en condiciones. ¿Y ya las usan? Pues ya, ya las usan. Solamente falta terminarlas, este, algunas instalaciones para que quede pues al ¿Qué les falta entonces en las canchas de para abrirlas ya la gente? Ya están aperturadas, las que se pueden utilizar ya están aperturadas, las están utilizando, las de front tennis las, las utilizaron para un torneo de, de este, del evento de la feria, uh -huh. este, solamente falta aperturar porque ellos naturalmente traman por la parte de atrás, sí, uh -huh. no tenemos todavía el tema de, del control total porque pues no hay espacios todavía terminados, entonces tenemos que tener un tema de seguridad para que estén ingresando por la entrada principal. ¿Van a poner el cerco de, de malla ciclónica igual o van a poner otro tipo de, de seguridad? Eh, creo que es de malla, es de la misma que está puesta, nomás este, nueva, ¿no? Nueva, reforzada. Eh. Bueno, pues ya, ya lo veremos. ¿Para cuándo dijimos? Yo espero que pronto. <risa> no comprometas <risa> fechas. <risa> Bien. Si me permite, déjame nos sigue llegando la participación aquí. Jesús Gutiérrez Alvarado dice, excelente, licenciado Fernando Mendoza, muy buena labor del INCO de felicidades. Gracias. Están siguiendo esta transmisión también Isa Ruiz, Irma Patricia Rodríguez González y, e Iván Mariscal Cruz, igual que nuestro buen amigo Miguel Ángel Jiménez El Salvador. Eh, Ter López, muchas felicidades, licenciado Fernando Mendoza Padilla, mejor director del INCO de persona muy trabajadora en pro del deporte colimense. Gracias. Antonio González, quiero boletos. Yo, ahí están los boletos. Eh, ¿De cuál? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No nos dice de cuál. Inbox. Ojalá nos mandes por inbox, Antonio, este, a qué evento. Sí, o mira, son para sí, el día de mañana. Voy a repetir, para mañana martes, Lalo Mora y Rosendo Cantú, la leyenda del norte. Para mañana martes. Sí. Dos ¿A, qué boletos, es? ¿A qué hora es? A las 8 de la noche ah, entonces, para en qué? la explanada de la feria. Así que ya están listos aquí los dos boletos. Para el domingo, que es la, la clausura, se van la banda de los recoditos. Es banda de los recoditos, ¿eh? Sí, recoditos. Banda de los recoditos a las 9 de la es noche buena, en la explanada de la feria. ¿Los recoditos de la villa o de dónde son? No, son ah. recoditos. Ah, no ah, pueden bueno. ser de Monterrey. Oh, de... <risa> bueno, no, no. Yo ¿Quién no, son no, más no, todos? ¿Los de la villa o de Monterrey? Sale. Mira, mejor déjame mandar aquí un saludo. Dice Mike Pérez, excelente trabajo. Felicidades, Fernando Mendoza. Gracias. Y está siguiendo esa transmisión, Gustavo Alejandro Valdovinos, eh, la revista de Hechos y Uri Morfín Mesa. Gracias por seguir esa transmisión. Sí, más gracias. Vamos a ir un corte breve. No, no, de plano, no quieren boletos. No me hagan llorar, por favor, ¿qué voy a hacer? Eh, no, y lo peor, fíjense, si le platico la sorpresa que trae Fernando, está peor. Bueno, sí es sorpresa, ¿no? Pues sí. La, la redonda. Ahí está. Ahí está. Bueno, para que Todos hablamos ellas, ¿eh? Ahorita le digo que, que, que les trajo Fernando para que si hay personas. Que a lo mejor tienen la cancha, ya tienen todo ahí, y nada más les falta eso, eso es. Ahorita le decimos cómo. Vamos a un corte, regresamos. Momento, llegó la hora de tomar agua y refrescar las ideas. Continuamos. Es una clase positiva, es una clase llena de energía que transmite 
bueno, que logro transmitir lo mejor que se pueda con los movimientos, las coreografías, que la gente lo disfrute. El baile fitness es, como actividad deportiva, es, es un, un muy buen antiestrés, un muy buen antidepresivo. Te conectas con la música, con el baile, con los movimientos, obtienes mayor coordinación, obtienes resistencia, obtienes condición. Tu cuerpo se hace un poquito más estético, trabajas un poquito la postura, el manejo de, de los brazos, de la espalda, de, del abdomen. Baile fitness es fuerza, pasión, energía, alegría, baile fitness. Soy yo. Hola, yo soy Jesús Rodríguez Magaña, soy instructor de baile fitness, yo soy Body Tech Gym. Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Mike Salazar, el caballero de la comedia y para toda mi gente de Colima, nos vemos este 9 de noviembre en el casino de la feria a partir de las 8 de la noche. No se lo puede perder, acompáñenme por favor a la feria de todos los santos. 9 de noviembre, toda mi gente de Colima, ahí nos vemos. Zarzo, restaurante bar galería. Visita este maravilloso lugar con tus amigos, familia o pareja. Disfruta además de una excelente velada con una rica gastronomía. Prueba estos deliciosos platillos con exquisitos sabores para tu paladar. Podrás apreciar de una excelente elección de obras pictóricas, desde acuarela, fotografía y grabado. También tienen a la venta piezas de artistas locales. Ubicado en 16 de septiembre, 74A a dos cuadras de la Casa de la Cultura en Comala. Haz tu reservación al 312-145-3312 o Síguenos en Facebook como El Zarzo, restaurante Bar Galería. Los arremangados de Colima están en la cantina Antro Snack Bar. Ambiente, servicio y además puedes meter tu botella. DJ Orozco con la mejor música. La cantina Antro Snack Bar. Ubicado en Beca Ranza 1672, Colonia Esmeralda. Reservaciones al 312-111-5295. Encuéntranos en Facebook como La Cantina Antro Bar. Es el primer programa de análisis político en línea, con interacción directa entre los invitados y nuestra audiencia. Bueno, pues eh, yo agradezco mucho eh, todos estos comentarios que, que nos están haciendo, los likes que estamos teniendo. Todo al alcance de tus manos. Eh, pues un gusto, la verdad es que está padrísimo. Además, una felicitación aquí a los operadores. Este perchero aguanta lo que sea. Por eso, cuélgale lo que quieras. Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete te esperan el lunes, miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde en el perchero entra y cuélgale lo que quieras por archivo digital el perchero está listo para que le cuelgues lo que quieras regresamos pues regresamos, muchísimas gracias sigue con nosotros Fernando Mendoza que usted no crea aguantado en esto aquí, todo el vendaval de de, pues de toda una jornada que ha tenido a lo largo del año ya no digo en esta semana en materia deportiva. ¿Quiere usted alguna pregunta? Con mucho gusto. Esto es perchero, le puede colgar lo que quiera. Juan Ramón ya tiene preguntas. No, sí, porque si no van a decir que me las como y que ya ves cómo ir a gente. ¿eh? No, y ahí es cierto. Y tienen razón, ¿eh? Es cierto. Cosa de paso, ¿sí? Sí. Como el, de, el, el saludo de Juan Francisco Martínez Ponce, fue el primero y fíjate, ni lo he dicho. ¿eh? <risa> Hay que darnos sí. los boletos. Oye, amigo, ¿quieres boletos para los recoditos o para la lomora? No, 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 él nos dice saludos no, al señor Francisco Mendoza, es mi padrino, de parte de su ahijado Francisco Martínez, saludos, saludos. a los conductores. Ah, gracias, ¿Eh? gracias. gracias. Y a Sonino. Además. Eh, eh, Uli Morfín Mesa dice saludos de parte de AF a nuestros amigos de Archivo Digital y el director de Nicole. Gracias, Uli. Fue futbolista, ¿eh? De, de, ¿Cómo el equipo? ¿Cómo se llama? Cuervos. Cuervos. Ahí ah, está. Los cuervos, cuervos, los cuervos. Yo creí que era la serie de Netflix, esa eh. de los cuervos. Ah, órale. Agarra puros clientes diarios. Eh. Sergio Ochoa, yo quiero boletos. Con gusto, ya eh. saben. Nomás eh. dieron de cuál. Para Edgar, Edgar Alejandro Gaviño, saludos al profesor Fernando Mendoza, Antonio Gracias. González, que él quiere boletos de los recoditos, que ya mandó ah, un inbox. Ah, Perfecto, sí. entonces ya sí, se, te lo responderán más y ahí. Bueno, ya para que se pongan de acuerdo y pases por ellos. Correctísimo. Creo que tenemos hasta ahorita. Fernando, pues vienen eventos importantes. Premio Estatal del Deporte, es un... El 20 record. de noviembre, ¿no? Eh, naturalmente se entrega el 19, el 20 ah, es el día del desfile, ah, sí, cuando, que, cuando desfilan ellos, ellos de año, sí. Pero esta vez eh, se va a entregar el 18 de noviembre, lo que es el sábado 18 a las 11 de la mañana, de manos de nuestro gobernador Nacho Peralta, en el Teatro Hidalgo. 11 de la mañana, eh, tenemos, esta vez eh, se inscribieron 20 personas bueno. en las diferentes modalidades, 
este, fueron cinco los ganadores del premio estatal del deporte Excelente. Eh, mencionarte eh, los nombres Mariane Alejandra Alejandra Gaviño Barenca de Manzanillo de Jiu Jitsu premio estatal del deporte también Carmen Paola Chávez García de natación sobre silla de ruedas la Chiqui Pau sí. ¿sí? Sí, eh, la otra la Osa Gaviño también este, Saúl Emiliano Mora Contreras este, de natación también José Ángel Cárdenas Valdés de voleibol de playa y también Israel López Poblete de Anotación Máster. Estos son los cinco ganadores del premio estatal, se llevan 22 mil pesos cada uno, y el reconocimiento de la sociedad ¿sí? eh, claro. por sus logros obtenidos. En el marco de esos, pues hay otro tipo de, de premiaciones o esto, reconocimientos, que son los premios deportivos municipales, que es el reportero gráfico, tercera edad, eh, premios estatales al juez o árbitro también, y al cronista deportivo y también al concurso nacional de la clase de educación física bueno, estos sí, son sí. premios estatales y como lo decía Juan Ramón hace rato en el marco del premio estatal también está lo del salón de la fama comentabas sí. del tema sí. de Chepo Uruguayo el salón sí. de la fama eh, van a ingresar en las tres secciones diferentes que es galería del deporte uh -huh. este, eh, tiene también hazaña deportiva y, y este, cronista, cronista o muro deportivo sí. Eh, estará entrando en este, Galería Efraín Virgen, Alfredo Mariscal y también este, Chale Oldenburg. Ah, ahí de, de, el básquet, de los limoneros, de, los limoneros, sí. de básquetbol. Y vaya que eh, sí. Y, un este, impulsor, y ¿no? la sí. verdad es que sí. es gente que le metió y le invirtió mucho al deporte de Colima con sí. una muy buena. Con el este, circuito este, mexicano. El circuito mexicano. Sí. Eh, Azaña entra a Cocoteros eh, por ser este, cinco años consecutivo ah. campeón de voleibol, sí. Cocoteros. Y este, en el muro cronista, José Eladio, el más conocido como Chepo, sí. Chepo Uruguayo. Así es, José Eladio este, Delgado Cardón. Sí. Sí. Entonces, este, pues va a haber una muy eh, concurrida participación. Son alrededor de 34 premios los que se entregan, entre el máximo premio, que es el Premio Estatal del Deporte. ¿no? Oye, Fernando, eh, hablaste del Salón de la Fama. Es el que está en Palacio. Está en Palacio, no lo ahorita está cerrado, no, ese se va a cambiar a la unidad deportiva Morelos en las oficinas sí, nuevas sí, sí, del sí. instituto, ya hay un espacio este, diseñado y determinado para, para ese salón de la fama, por, por supuesto que pondremos un salón de trofeos, pondremos más cuestiones ahí este, ¿Eh? que glorias. pueda, y que, y que además esté en un lugar del deporte Acorde. donde vayan los deportistas a visitarlo, yo creo que... Este, es una propuesta que, que hizo nuestro gobernador y pues bueno, yo creo que es un espacio ideal para, para este reconocimiento a estos grandes deportistas. Definitivamente. Qué bueno, sí. eh, ahorita que está hablando el director del INCODE, ojalá vayan a acompañar, por ejemplo, eso del Salón de la Fama, porque bueno, los que conocimos a Chepo Uruguayo fue un personaje, a mí recuerdo, me tocó este, conocerlo cuando yo jugaba en la segunda infantil y ya Chepo era reportero. <risa> Sí. No, y estás hablando, hablando de, de la prehistoria. No, más o menos. Oye, no, ¿cuál? Más, más eh, fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial. <risa> no, antes. En la, entre la primera y la segunda. <risa> no, y ya Chepo estaba ahí. Amor. Entonces, fíjate. El, eh, Fernando no tiene por qué estar viendo <risa> tristezas de ese pelo. Qué no, barbaridad. No, no, no. Bueno, no, pero sí, sí, sí. Es de la. Chepo, Chepo bueno, lamentablemente, pues. Ya falleció este, es. un accidente. Tiene varios años. Sí, no, no fue un accidente, fue, fue un, lo atropelló, un atropellamiento. Lo atropellaron, entonces, en la madrugada, desafortunadamente. 2009, bueno. creo fue, ¿no? 2009, 2008. Sí, 2008, Algo así. 2009, sí, sí. Entonces, sí. bueno, pues lamentablemente ya no está con sí, nosotros, los familiares les mandamos un abrazo. Entonces, ojalá los que lo conocimos, este, pues vayamos a acompañar a la familia porque se lo merecía, Chepo se entregó y, y es un es un buen este recinto el Teatro Hidalgo este, sí, ah, para no. entregar estos premios este, estatales invitar a las personas para que asistan y vayan este lo que queremos es que también este espacio pues esté lleno no solamente de la gente que va a ser reconocida sino también de sus sí, familias, claro, de los mismos sí, deportistas sí. Eh, vale mucho la pena es un evento también pues no muy tardado, muy rápido, pues alrededor de una hora, pero que se estará premiando a lo mejor del deporte. Exacto, y sobre todo se ha recordado las semblanzas, sí. hablabas tú de Alfredo Mariscal, ¿no? Sí. Que no lo recuerda jugando con los limoneros. limoneros. Excelente basquetbolista. Sí, es, Efraín Virgen también, Efraín que Virgen, también entonces, Simeva jugó. O sea, es, entonces, sí, entonces, este pues grandes deportistas y grandes amigos. También y promotores del, promotores del deporte. Sí, como el Charlie. Sí. Entonces... 
Sí, bueno, ellos. pues esto es... Tú el... como no jugaste ni matatena, no sabes de qué estamos hablando, pero bueno, ahorita te yo, explico, ¿sí? Yo, yo, yo <risa> los estoy dejando ahí. Jueguen calita, chiquillos, y antes. Y bueno, que... si me permite, mira, tenemos aquí más participación. Edgar Alejandro Gaviño dice, saludos desde Manzanillo, el profesor Fernando Mendoza. Ulises. Saludos para ti. Es, es, es papá de, de la chica medallista, bueno, no medall bueno, medallista de eventos nacionales e internacionales Ajá. y también premio estatal del deporte, vale, Mariane vale. Alejandra de Jiu Jitsu. Ah, fíjate. Sí. Entonces, aquí se está reportando. Bueno, ¿sí? es algo así como el karate, o más o menos. Es como el marcial, marcial, sí. marcial. Sí. Ah. Técnica Exacto. brasileña. Sí. Exacto. Eh, está siguiendo esa transmisión nuestro buen amigo Ulises Omarroni Martínez. Eh, Nayeli Ramírez dice saludos, Fernando Mendoza, excelente director del Gracias. CODE. Moy Morán, saludos. Oscar Andiano, saludos a todos en el programa. Quiero boletos para Mike Salazar. Amigo, Mike, Mike no. Salazar. Sorry. Tengo la buena Sorry. mala noticia que fue el jueves anterior. Este, o cuando, ah, no, es para el 9, ¿verdad? Hoy oh, no, pues, no, perdóname, sí. Perdón, el próximo jueves. Con el Alzheimer, <risa> se pelea, no, está está bien. no, 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 este, todavía tenemos. ¿Todavía tenemos boletos? Sí, nos comprometemos. No, no, no ya no, no tenemos, no, no. pero tenemos para el de mañana, te lo catafixiamos por el de mañana. De catafixio, mira, sí. en lugar de, de dos, de te dos damos cuatro. cuatro. Te damos cuatro, <risa> para que vayas a ver las leyendas del norte mañana en la explanada a las ocho de la noche. Cuatro boletos para ti, si los quieres. Sí. Si no, pues al que usted, el que quiera, le podemos devolar aquí apartar sus boletos. Y buen Mariscal Cruz, saludos a los tres. Bueno, a todos uh -huh. Eso. <ríe> ahí sale. Bueno, me acordó alguna frase por ahí de alguien sí? que menos más, eh, y, ay, no me salen las a cuentas. todos. <ríe> bueno, es lo que tenemos en este momento. Bien. Pues, sí. oye, Fernando, ¿qué decirle a, la, a, a los muchachos de allá de las zonas? Eh, porque a lo mejor dirán, bueno, pues nada más la ciudad de Colima, Villa de Álvarez y los municipios. No, eh, 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 hemos, hemos estado visitando los municipios, tenemos buena coordinación con los ayuntamientos. En la medida de las posibilidades también del propio instituto, pues apoyamos en lo que se pueda, ¿verdad? Este, si bien es cierto hay una responsabilidad de parte de las áreas de deporte de los ayuntamientos, pues bueno, también nosotros pues coayuvamos cuando podemos. En este caso, por ejemplo, las ligas deportivas, este, les ayudamos si solicitan el tema de premiación con algunas con medallas, con trofeos, para que pues, la gente se sienta reconocida y diga no participar por participar, ¿verdad? Cuando se puede el tema de material deportivo, pues claro que lo hacemos, siempre y cuando pues también que, que lo tengamos, ¿no? Pero sí ese tema es una eh, responsabilidad compartida entre el municipio y el propio gobierno del estado para poder llegar a esos espacios que sí, les hace mucha falta este, el material y que, pues bueno, este, la vida a veces es un, es un balón, ¿no? O sea, con el balón este, pueden estar jugando horas y horas, yo me acuerdo cuando cuando jugábamos chico, que hasta con una bolsa llena sí. de, 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 de este periódico, pues jugábamos en ese caso. Trapo, periódico. Pero, pero sí buscamos llegar a, a los municipios cuando también podemos entregar este, uniformes deportivos, también lo hacemos, eh, apoyos también que, que solicitan para diferentes este, peticiones, ya sea para salir a eventos o para llevar a cabo alguna actividad, pues también también lo estamos realizando. Me ha tocado visitar totalmente los 10 este, municipios y he estado este, este, pues varias veces que se ha podido. Pues bueno, es un trabajo que lo estamos haciendo con muchísimo gusto. Bueno, oye, director, est estábamos viendo que también tienes otros eventos en puerta. Eh, creo que tenemos un torneo de voleibol playero. O sí, y Ten algo de handball. Handball, handball. 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 Tenemos. Un campeonato nacional de ah, handball sí, premier, sí. que es el máximo evento deportivo nacional de esa disciplina deportiva. Ajá. Este, ya fue sede 2012, este, hoy 2017 Colima vuelve a ser sede. Vienen los ocho mejores equipos varoniles y los ocho mejores equipos femeniles a nivel nacional. Por cierto que vienen las selecciones nacionales en diferentes equipos, claro, sí, este, sí. que ya consiguieron su calificación tanto femenil como varonil a los Juegos Centroamericanos y del Caribe para el 2018, ¿verdad? Entonces, en la cancha techada de handball, que tiene techumbre nueva, alumbrado nuevo, la, este, lo que es la superficie, pues la acaban de pintar. ¿Es la que está enfrente de, la, de del las aulas? Del bachillerato 1. Ah, sí. exactamente. Sí. Sí, sí. Y ahí es donde será este, este evento y también en el Paralímpico Hilda Ceballos. O sea, serán dos espacios. Teníamos contemplado que se al, que alcanzara a estar el auditorio multifuncional, que está a un lado, sí. pero pues la verdad es que no, no alcanzó a estar como no, para que se Faltan 10 días. 
Sí, no, ya no, ese ya no está. está muy Entonces complicado. empieza lo que es el 16 de noviembre, 16, 17 y 18. ¿Qué viene a ser lunes? Es jueves, viernes y sábado. Ajá. Jueves, viernes y sábado. Es más, las finales es el mismo día, el 18, el mismo día del premio estatal del deporte, que es el 18 también, pero hay que sí. eh, dividirse, ¿no? Sí, claro. Y este, al día siguiente... De 8 a 30, a 23 horas. Sí. No, sí. Eh, son maratónicos los sí. partidos y es un partido que normalmente dura hora y media. Ajá, sí, por ajá. los tiempos que duran. Mira, se parece a Gaby Benavides. ¿no? <risa> <risa> Ale Alejandra es cambalista, es ah, maestra también ella, Miguel Ángel Contreras también, él es el presidente de la asociación. Ajá. Y pues bueno, son, Oye, son han, han ocupado buenos lugares. lugares sí, ¿no? la verdad es que sí, le ajá. están trabajando también al Jambal de Playa. Comentarles que además de este evento, lo que es domingo 19 y lunes 20, estará llevándose a cabo también Jambal de playa, Ajá. en la cancha de playa de la unidad Morelos. Ajá. Es otra modalidad también que Colima tiene pues buenos resultados y aprovechamos que vienen los equipos para que puedan jugar también. Foguearse. Foguearse y, nivel y practicar. De, de otro nivel. Y el otro evento que es el de voleibol que comentabas, este, que está programado, es una etapa de la, del Tour Mexicano de voleibol de playa y que agradecemos a los dos presidentes de las federaciones, a la de voleibol y a la de Jambal, por dando la oportunidad de ser sede de estos eventos. Ese evento de playa, de voleibol, está programado 24, 25 y 26. Ahí está. Este, 24, 25 y 26. Muchas y, gracias. pues bueno, estamos viendo ya mañana, o sea, definimos de acuerdo a la cantidad de equipos para también trasladarlo a lo que es la Unidad Deportiva Morelos y también al espacio de la Universidad de Colima que nos ha hecho favor también de prestarnos esa instalación ¿En cuál? por la cantidad, que es la, la cancha de voleibol de playa que ah. está a un lado del campo de fútbol donde juegan los loros también exacto sí, ese es 24, el 24 26, 26 de noviembre no, pues va a estar y, noviembre movido también sí, y además está lo del rally que está anunciando turismo que también es un evento muy importante está lo de la chambol empezando diciembre también esto está cargado de eventos deportivos al menos no te vas a aburrir de aquí a diciembre no. De que, de que se le está apostando a todo esto, ¿no? Oye, director, sí. y, y hemos visto que los equipos de Jolimeses han estado obteniendo muy buenos lugares, sí, eh, sí. primeros y medallistas y todo. Esto habla de que tienes un buen cuerpo de entrenadores. Eh, no, que sí están trabajando. Que sí están trabajando, además. ¿Todos son locales o cómo están? No, tenemos 12 entrenadores extranjeros Ajá. ¿sí? y tenemos 60 entrenadores locales. locales. Sí, hay una gran o una mayoría de entrenadores nacionales, bueno, casi locales más bien, sí, claro. nacionales tenemos uno de, de natación, sí, y todos los demás se puede decir que son locales, ¿verdad? Este, estamos trabajando y buscando mejorar los resultados que se han tenido, por supuesto, en lo que es el máximo evento que es la Olimpiada Nacional, el Nacional Juvenil, la Paralimpiada, hoy por primera vez con la suma de estos dos eventos, que es Olimpiada y Nacional, que es uno solo, y la Paralimpiada Nacional, pues nos ubicamos en un lugar número 25. Es la realidad también de, de nuestro estado. ¿no? Más, tenemos que trabajar más. Digo, la verdad que estamos por arriba de estados que tienen muchísima mayor población, tienen más presupuesto también, pero bueno, tendremos que seguir trabajando para mejorar estos resultados en nuestro, en nuestro estado. Oye, ¿y los municipios, Fernando, cómo están jalando? En el caso de, de los entrenadores, que ya ves están las canchas en los en las colonias sí. y muchas veces hay muchísimo muchacho sí. queriendo entrenar pero pues no hay entrenador para que le diga las reglas no cómo jugar pues el tema sí. es que la verdad es que tiene los municipios también tienen que invertirle en ese en ese tema por Cuesta. supuesto tiene que tener un presupuesto asignado nosotros tenemos además de esos entrenadores tenemos ahorita 40 promotores deportivos estos son entrenadores y además promotores claro. para un programa estatal que tenemos que se llama muévete colima este, donde los, como les decía hace rato, de acuerdo a las canchas, los distribuimos en diferentes espacios y de forma coordinada con los municipios, pues nosotros aportamos o apoyamos. La mayoría de ellos o de ellas son clases de zumba, de activación física, que es lo que les gusta a las señoras en sí. las colonias donde hacen ese tipo de, este tipo de actividad, ¿verdad? Y bueno, esto pues va a salir adelante más fácil siempre y cuando pues el tema sea de, de coordinación y de conjuntar esfuerzos para que esto pues por supuesto podamos revertir ese tipo de problemáticas. ¿no? Sobre todo promotores deportivos. Promotores deportivos son los que, este, algunos municipios sí lo tienen, hay otros que no, sí, ¿no? Que no cuentan con ellos, porque pues, por supuesto no tienen este, mucho presupuesto o no tienen presupuesto, pues sí hay que invertirle 
más al deporte. La pues ahí le mandamos el recado a los cabildos para que en, esta, en este año, antes de autorizar lo que corresponda al presupuesto del 2018, ver, así es, ¿eh? bueno, pues se tome en cuenta promotores eh, deportivo, deportivo, sí. promotor deportivo. ¿Cuántas colonias puede haber en un, en un municipio? El más grande Villa de Álvarez y Manzanillo. Sí, por ejemplo, el municipio de Colima tiene eh, más de 100 espacios deportivos, uh -huh. pero un promotor te puede manejar a veces hasta dos, tres espacios deportivos durante sí. la semana. Entonces, si estamos hablando que tienen entre 30 y 40, pues pueden cubrir en su gran mayoría. Eh, el tema es llegar a las comunidades, que es lo más complicado. Sí, Exacto. fíjate que sería muy bueno, porque, por ejemplo, yo he visto en Villa de Álvarez, tiene muy buenas canchas, muy sí, buenas, sí. iluminadas, sí. y las noches están apagadas. Entonces, no, yo creo que debería pues, no. moverse más para que, si tenemos un problema de, de que los jóvenes están yendo a actividades eh, sí. poco productivas, bueno, que los canalicen, que esa energía la canalicen a través del deporte, ¿no? Y eso... Indudablemente que es... Eh, pues ahí está el recado. Yo ¿no? insisto, cabildos, atención, cabildos, atención. Y también favor. Congreso del Estado, porque el Estado no, también no, necesita el Congreso recursos. es exhorto. No, bueno, es para nada así. Creo que este año el INCOD le, eh, le dio el mismo eh, el presupuesto, presupuesto sí. del año anterior. Ah, el mismo? Sí, sí es el mismo presupuesto sí. que se tiene. Ah, y no quieren sí, que haya sí, inseguridad, ¿eh? No quieren que haya delincuencia y le dan lo mismo, ¿cómo pues? Ahí, ¿cómo, eh? A ver, que me expliquen eso. Sí. Ah, pero para acá, para, para, no. ¿Cómo? No, ahí que. No entendí. ¿Eh? Bueno, no entendí. Bueno, eh, ya muy, nos vamos casi. Eh, muy Morán dice, boletos para Lalo Mora, me pueden regalar con, con mucho, mucho gusto. gusto. Vente, córrele. ¿Cuántos quieres? Porque es mañana, córrele. <risa> eh, Martín Cepeda, y Novela, Víctor Villanueva.net están siguiendo esa transmisión, igual que Chos Castillo, Miguel Ángel Robles. Puro músculo, Andrés, pues. Victoriano Sánchez está viendo el video, igual que Lizzy Guzmán. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Eh, Fernando, pues ya casi nos vamos, aunque tú no lo crees, nos echamos una hora. No, bueno, no, estamos por, por, sí, por, por aventarnos una hora. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a, a, a quien nos ve, que nos dio esta oportunidad de estar con ellos, eh, de mensaje tuyo, del Instituto Colimense del Deporte? Bueno, primero, eh, este, agradecido con la oportunidad de estar aquí con ustedes. Este, nosotros, como les decía, en la medida de nuestras posibilidades este, podemos solventar eh, necesidades pues, que pueda tener la población deportiva, decirles que pueden acercarse a las oficinas del Instituto Climés del Deporte, Avenida Camino Real 523, eh, un horario natural de 8 de la mañana, y pues bueno, hay un horario casi, casi corrido, es, es corrido pero bueno decirles que hasta las 4 de la tarde, pero si sí hay personal por la tarde que pueda, que que pueda atenderlos. Y la información de cualquier evento pues viene en la página del Instituto Colimense del Deporte o también el www.incode.col.gov.mx, ahí pueden este, encontrar la información. Y este, podemos charlar, podemos platicar, eh, podemos, eh, si nos permite siempre y cuando el recurso, solventar algunas de las necesidades con mucho gusto, si tienen tema de alguna promotoría deportiva que busquen en alguna cancha, buscaremos espacios con los promotores que tenemos para que puedan atenderlos, eh, necesidad de algunos eventos o material, siempre y cuando se tenga con mucho gusto lo hacemos y pues bueno, decimos, decirles ahí que estamos este, para la promoción, difusión y políticas públicas en pro del deporte en el estado de Colima. Hablamos bueno. ahorita de charlas. Eh, la gente que lo solicite, colonias o municipios, si sí. lo solicitan ustedes, sí, pueden también, llevar también, también podemos. Tenemos a veces, no, no directamente, pero sí de forma indirecta, eh, convenios con algunas instituciones o personas que nosotros apoyamos y que puede llevar ese tipo de charlas Excelente. a las colonias. Fíjate, también, se me ocurre que algo, Fernando. De, de cualquier tema que puedan. Tú sí, mencionas el internet, que es hoy, sí. ya ves, una herramienta que fácilmente nos acerca. Sí. Bueno, si en este momento de Islahuacán, de Minatitlán, de Coquimatlán, de Manzanillo, en, vaya, de alguno de los 10 municipios del estado de Colima, pues hay algún grupo de muchachos que quisiera orientación, información, material deportivo, o, o saber más de, de lo que es la actividad deportiva del instituto, vía internet se puede. Internet, sí. ¿A través de qué? De ahí del mismo Face, haría el inbox también, este, busquen este Incode, ahí lo encuentran, Instituto Colombia del Deporte, ahí este, pueden mandar la información, el, la gente, las personas del área de comunicación social, les contesta, este, les contesta ahí y también este, nos hace llegar. Ahí también el tema de contacto Colima, también ahí pueden hacerlo, que es una, este, eh, ¿cómo se le llama? 
con, un medio con, pues donde una puedan hacer, donde puedan hacer llegar la información de las instituciones y nos uh -huh. ha tocado uh -huh. este donde podemos nosotros y solventamos este diferentes peticiones que tenemos de esa este página se puede. yo decía porque vaya a decir a alguien oh, pero pues yo vivo hasta por acá en el uh -huh. cerro y si voy no está si voy y no están más facilito preguntas sí. haces sí. ya concertas una cita y ya dices voy tal día o vienen todos los muchachos que quieran venir ya con ustedes, ¿no? Después sirve de paseo. Además. También. ¿eh? Y, además. <risa> y si de esta semana les toca feria. Y bueno, también mencionarles que todos los eventos totalmente gratuitos, este, los que se anunciaron pueden ir a verlos todavía, este, los eventos de handball, de, de voleibol, todos de playa, para que vayan a verlos. También. No hay necesidad de boletos, sí. pero si quiere boletos, para, para mañana. La leyenda del norte <risa> mañana, con mucho gusto aquí tenemos todavía. Claro, Mándenos un inbox y nos dice cuánto se ocupa. Bien, si me permite, Jesús, sí, no aquí, nos vamos. Eh, Liz y Guzmán, muchas felicidades al licenciado Fernando Mendoza, dice Gracias. excelente trabajo trabajo y el gran apoyo al deporte. Gracias. Claro, sí. es, eh, Luis y Guzmán. Y bueno, Jesús, estamos a punto de terminar esta transmisión. Hubo bastante actividad este fin de semana, el día de hoy incluido. Eh, te informo de que el sábado estuvo aquí en Colima la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, eh, Beatriz Mójica Morga, junto con Marta Cepeda, inauguraron la Casa eh, de los Ciudadanos al Frente. Eh, está en la calle... El Leonilo Chávez, número 178, en el Mar Ya se fue Indira. La otra es ah. esa, que el día de hoy renuncia al PRD, Indira ah. Vizcaíno Silva, eh, después de que tanto le sacaron la lengua, a ver qué va a hacer el PRD ahora, sin que no se les fue su mejor carta, pues a ver cómo les va a ir. Y bueno, si no tienen nada que hacer ahorita, todavía puede acudir al Congreso del Estado. Hoy ¿Cómo? iniciaron las comparecencias ¿Sí? de los secretarios de la Administración Estatal, están en la glosa del segundo informe de labores. En la mañana se inició. Eh, con la comparecencia del contraalmirante Javier Castaño Suárez, eh, secretario de Seguridad Pública. Eh, enseguida continuó el doctor eh, José Guadalupe Franco Escobar, de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hace unos momentos concluyó la comparecencia del encargado de despacho de la Secretaría de Educación, el maestro Jaime Flores Merlo. Y ahorita se supone que a las 5 iniciaba la comparecencia del secretario de Cultura, el doctor Carlos Ramírez Huelvas. ¿Él no fue requerido? Todavía no, todavía no. No, 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 él estaba junto con es el la educación, 13. ¿eh? entonces. El 13. El 13. Porque no, es que citaron a 12. Así es. Yo, para el día de mañana, el 13. Para el día de mañana van a continuar las comparecencias, si no tienen nada que hacer, vete a las 9 de la madrugada, va a estar el Yo secretario porque... de Administración y de Planeación y Finanzas. Hoy no más. Eh, posteriormente a las 11 estaba pendiente de que compareciera la secretaria de Movilidad, pero por un compromiso se pospone su comparecencia hasta el próximo lunes 13 a las 11 de la mañana eh, Gisela Méndez Gisela Méndez va a estar Así por es. ahí y mañana mismo a la 1 de la tarde va a estar no el... chocó ya Gisela ya no volvió a chocar ah no bueno su chofer, ¿Su chofer? bueno vamos pero, pero, pero luego eh, mañana a la 1 de la tarde va a estar también el, el compareciente el secretario de administración y gestión pública eh, Cristian Mainers Tobar eh, entonces es parte de lo que tenemos ahorita de bueno, las actividades pues ahí está. Todo entonces, eso que dijo, ahí lo tiene... Ah, eh, mire, ya. a la tarde también tenemos la comparecencia eh, de César Castañeda Vázquez del Mercado, el secretario de Turismo, eh, para el miércoles, van a continuar las comparecencias, tenemos a Ignacio Federico Villaseñor, secretario de Salud y Bienestar Social, a las 9 de la mañana, a las 11, eh, Valeria Elizabeth Pérez, secretaria de Desarrollo Social, a la 1 de la tarde va a estar compareciendo el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo, y van a concluir las comparecencias con la Contralora General del Estado, Águeda Catalina Solano. Bien hecho. Esos son los 12 que van a estar. Y bueno, como te decía, por la salida de la Secretaria de Movilidad, ella va, va a cerrar las comparecencias el próximo lunes a las 11 de la mañana. Muy bien. Bueno, pues ya lo sabe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo le agradezco doblemente a Fernando Mendoza, gracias. titular del Instituto Colimense del Deporte, que nos dio esta oportunidad de informarle todo, todo lo que es, viene y ha estado llevándose a cabo aquí en el estado de Colima. No se le olvide, noviembre está cargadito el deporte. Mande a sus muchachos, en lugar que ande de callejero o a su muchacha, en lugar que esté viendo la novela, pues que se ponga a hacer deporte, que se vaya a la cancha. Es que no hay promotor. Ahí está. Ahí que no ocupábamos promotores, ¿eh? Jugábamos a media calle y no había promotores. Esos nacieron después. No, y tú. 
colmado, man, no, ¿qué, qué, ¿qué pues? ¿Qué, qué, qué esperas? La Biblia no dice que había promotores. Yo, 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 yo porque. Gracias, Fernando Mendoza. Gracias. Gracias, 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 gracias a ustedes. Nos Tú, encontramos el miércoles, 5 de la tarde. Perchero. Cuelgue de lo que quieran.